ओम नमः शिवाय मैं हूं एस रॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वर्ष के जो राजा हैं वो बुद्ध और मंत्री चंद्रमा हैं जबकि जो अभी वर्ष 2019 बीता है उसके राजा शनि और जो मंत्री थे वो सूर्य थे राजा मंत्री का जो ये गेम चेंज हुआ है इसमें विक्रम संवत दो जब हिंदी नव वर्ष की जो प्रतिपदा पड़ी थी उसके बाद ये वर्ष चेंज हुआ और वर्ष का जो पहला दिन पड़ा बुधवार पड़ा और इसलिए इस बुधवार के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो राजा है वो बुद्ध यानी मरकरी बुद्ध यहाँ पर राजा वर्ष के बनते हैं साथ में जो मंत्री हैं वो चंद्रमा हैं तो वर्ष लगन क्या कहती है और ये जो कोरोना नामक महामारी फैली है इसका वैसे तो मैंने भारत की लगन कुंडली के अकॉर्डिंग ये बता चुका हूँ कि 14 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के मध्य का जो 10 दिनों का टाइम है ये एक अच्छा टाइम रहेगा जहाँ पर रेट जो था बढ़ने की जो दर थी बीमारी की वो कम हो जाएगी मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ नहीं तो आप लोगों में से कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तुरंत कि सर आपने बोला था बीमारी ख़त्म हो जाएगी मैं अभी बीमारी ख़त्म होने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि रेट कम होगा अगर एक दिन में 500 लोग बीमार हो रहे थे तो वो एक दिन में 400 होंगे 300 होंगे धीरे धीरे इसका रेट कम होना क्योंकि जब रेट कम होगा तभी इस पर काबू पाया जा सकता है और साथ में लॉकडाउन के रिकॉर्डिंग जो भविष्यवाणी की गई थी कि पंद्रह तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ा रहेगा और चार मई तक का मैं अभी भी इस डेट पर पूरे तरीके से कायम हूँ चार मई तक ये लॉकडाउन बढ़ेगा हालांकि अभी दो राज्यों ने पंजाब ने और उड़ीसा ने इसको आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि 30 अप्रैल तक इसका लॉकडाउन बढ़ेगा बाकी भारत सरकार भी इसको जल्द ही आदेश दे देगी और सबसे ज़्यादा जो लंबा लॉकडाउन होगा वो महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए लॉकडाउन सबसे बड़ा होने वाला है ये मेरी भविष्यवाणी है अब बात करते हैं वर्ष लगन की कुंडली क्या कहती है क्योंकि अभी जो वर्ष के राजा बन रहे हैं वो बुद्ध हैं और बुद्ध अगर आप देखिएगा वर्ष लगन वर्ष लगन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी वर्ष के बारे में अगर आपको जानना हो कि ये वर्ष कैसा जाएगा तो हम उसकी वर्ष कुंडली से ही चेक करते हैं जब आप मेरे पास आते हैं और आप पर्टिकुलर वर्ष के बारे में पूछते हैं तो भी वर्ष लगन आपका बनाकर चेक करना पड़ता है और उसमें जो ग्रहों का जो मूवमेंट होता है उसकी जो दशा अंतरदशा चलती है उसके अकॉर्डिंग वर्ष फल को निर्धारण किया जाता है जो कि हमारे वैदिक ज्योतिष का एक अच्छा सिद्धांत है यहाँ से वर्ष फल को निकालते हैं तो जो ये वर्ष फल बन रहा है भारत की लगन कुंडली का ये कर्क लगन की कुंडली बन रही है और इस कुंडली को थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूं कि यहाँ पर जो लग्नेश है चंद्रमा वो भाग्य स्थान पर बैठा है और साथ में मंत्री भी है तो भाग्य स्थान पर साथ में मंत्री भी है और सूर्य के साथ इसकी युति हो रखी है और बुद्ध अष्टम में देखिए राजा जो है अष्टम में है और स्टार्टिंग में ही राजा अष्टम में बैठा हुआ है इसका मतलब जब विक्रम संवत ये स्टार्ट हुआ तो खराब दिन के साथ ही ये स्टार्ट होना था क्योंकि बुद्ध राजा था और राजा अष्टम में बैठना अष्टम हर टाइप से निगेटिव चीज़ों को बताता है और जैसे ही इसका राशि परिवर्तन हुआ और राशि परिवर्तन हो के ये अपने नीच राशि में अभी पच्चीस अप्रैल तक 24 अप्रैल तक बुद्ध जो है नीच राशि में रहेंगे और जब तक ये बुद्ध नीच राशि में रहेंगे भारत के वर्ष लगन के अकॉर्डिंग जो मैं चेक कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अभी शुभता इसमें नहीं आएगी और मैंने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है 14 से 25 अप्रैल के मध्य कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए तो ये दोनों को अगर मैं रिजल्टेंट बोलूं क्योंकि एक तरफ तो मैं ये बोल रहा हूं कि 14 अप्रैल से चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी और दूसरे तरफ मैं ये बोल रहा हूं कि 24 अप्रैल तक जो राजा रहेगा वो नीच का रहेगा तो इसमें कौन सी बातें प्री डोमिनेंट रहेगी इसको समझिएगा देखिए हमेशा गोचर जो होता है वो विशंतरी दशा से ज़्यादा निर्णायक होता है आज गोचर में कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है कि लोगों 
कि जॉब बैठे लोग को की दशा भले ही अच्छी चल रही हो लेकिन वो घर पर बैठे हैं तो गोचर इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका टाइम अच्छा हो रहा हो आपका हो सकता है दशा चल रहा अच्छा आपकी अंतर दशा अच्छी प्रत्यंतर दशा अच्छी लेकिन पूरा लॉकडाउन इस कंडीशन में आप कहाँ पर ग्रोथ कर पाएंगे तो हमेशा से मैं ये बोल चुका हूँ गोचर हमेशा दस गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है लगन कुंडली से तो गोचर इस समय जो बन चुका है और शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है और शनि मंगल की युति ये दोनों ही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भारत में ये दक्षिण में और पश्चिम वाले राज्यों में जैसे महाराष्ट्र हो गया ये दक्षिण पश्चिम वाले राष्ट्रों में केरला वगैरह में यहाँ पर इसका जो प्रभाव रहेगा ये चार मई तक परम उच्च तक रहेगा वहाँ पर इसके डिसीज कम नहीं होंगे लेकिन पूर्वी देशों में इसके डिसीज जो हैं वो कम होने लगेंगे पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी जो संख्या होगी वो धीरे धीरे कम होगी अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए जो जो राजा है नीच का है नीच का राजा जैसे ही 24 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करेगा उस समय सूर्य भी परम उच्च के हो जाएंगे अब दोनों बात को देखिएगा जब राजा उच्च का होगा और राजा अपनी नीच राशि से निकल जाएगा और सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे यही वो टाइम होगा जो कि आप एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब महामारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है और इसी के आसपास एक अच्छी न्यूज़ आपको कभी भी सुनने को मिल सकती है तो जो मैंने डेट बताया उसी डेट पर अभी भी मैं कायम हूँ चौदह अप्रैल से पच्चीस और यहाँ से जो निकल रहा है पच्चीस निकल रहा है तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन निकल रहा है वो पच्चीस निकल रहा है तो पच्चीस अप्रैल के मध्य जो नीच का अभी वर्ष का जो राजा है जो नीच राशि में है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद भारत की जो लगन कुंडली है उसके लगन से द्वादश में चला जाएगा और वहाँ पर सूर्य के साथ बैठा रहेगा और सूर्य के साथ जब तक ये बैठा रहेगा राजा तब तक ये अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा और जल्द ही ये बीमारी भारत से धीरे धीरे कम होने लगेगी और अभी भी मैं इसी आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को बोलता हूँ कि 25 अप्रैल एक डिसाइडिंग डेट होने वाला है 25 अप्रैल तक हमें वेट करना चाहिए और 25 अप्रैल तक सभी प्रकार के जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं चाहे वो तबलीगी जमात हो या कोई निगेटिव चीज़ें हों वो सभी बाहर निकल के आ जाएंगी जहाँ तक मंत्री की बात है चंद्रमा तो हमेशा सवा दो दिन के बाद एक नक्षत्र को चेंज कर देता है और चंद्रमा का मोशन लगातार चलता रहेगा लेकिन जो वर्ष के जो राजा हैं बुद्ध उनकी जो निगेटिव एनर्जी है अब वो ख़त्म हो जाएगी और जितनी बढ़नी थी ये 25 अप्रैल तक वर्ष लगन हमेशा ही बता रहा है कि 25 अप्रैल तक थोड़ी मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन जैसे ही ये बाहर हो जाएंगे 25 अप्रैल को सूर्य के साथ एकादश में हो जाएंगे वैसे ही चीज़ें अच्छी होने लगेंगी तो अभी के लिए इतना ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए और जाते जाते मैं बता दूँ कि पंद्रह तारीख को फ्री लाइव सेशन रहेगा रात्रि आठ बजे जिसमें मैं निशुल्क आपके कुंडली का एनालिसिस करता हूं तो अपनी प्रतिक्रियाएं डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि उसमें से कुछ कुंडलियों को मैं पहले से रेडी रखूं और बाकी जब आप कमेंट बॉक्स में जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन को लिया जा सके तो अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्ट्रॉजर के एम सिन्हा ओम नमः शिवाय